മനോഹരമായ കഥകൾ കേൾക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യുക രചന പ്രവീൺ ചന്ദ്രൻ അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫേസ്ബുക്കിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ആര് ജോലി തരാനാ അതിനെ ടൈം കെട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം ആ ജോസഫിന്റെ മോനെ കണ്ടില്ലേ മെഡിക്കൽ റിപ്പല്ല അവൻ നിന്റെ പ്രായല്ലേ ഉള്ളു അവനും അവൻ എത്രയാ ശമ്പളം നിനക്കറിയോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നിനക്കോ അച്ഛന്റെ ആ ചോദ്യം എന്നെ നന്നായിട്ടൊന്നും ഇരുത്തിയെങ്കിലും തൽക്കാലം തിരിച്ചു പറയാൻ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ല അല്ലേലും മറ്റുള്ളവരെ മക്കൾ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറയുക എന്നുള്ളത് കാലാകാലങ്ങളായി മാതാപിതാക്കൾ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അതിന് ന്യൂ ജെന്നോ ഓൾഡ് ജെന്നോ ഇല്ലല്ലോ എന്താടാ നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്ന നിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് വരുമോ ജോലി ഇന്ന ഇത് ഇന്നത്തെ പത്ര ഇതിൽ കുറെ വേക്കൻസികൾ കാണാണ്ട് ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് അപേക്ഷിച്ച് പോയി നാല് കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ നോക്ക് ഇനി നിന്നെ തീറ്റി പോറ്റ എന്നെ കൊണ്ടാവൂല ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവണം മൂപ്പിന് ഒന്നുകൂടെ മൂപ്പിച്ചത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടാണ് തീർക്കാറ് ഫീലിംഗ് ആംഗ്രി ഫീലിംഗ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഫീലിംഗ് സാഡ് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഇതുവരെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി പോസ്റ്റ് ഇടാൻ എനിക്കിതുവരെ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല പത്രത്തിൽ വന്ന വേക്കൻസികൾക്കെല്ലാം ചെറവറാന്ന് അപേക്ഷകൾ അയച്ചു ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് എനിക്കും തോന്നി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവനൊരു പണിയെന്ത് കിട്ടാത്തതെന്ന് വിറയൽ അതുതന്നെ കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പേര് വിളിക്കും മുന്നേ ആ വിറയൽ തുടങ്ങും കൈകളാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് മുക്കിയ പോലെയാവും വിയർത്തിട്ട് എത്ര തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പോയാലും അവർ ചോദിക്കുന്നതിന് മര്യാദക്കൊരു ഉത്തരം പോലും പറയാൻ എൻ്റെ ആ വിറയിൽ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാറുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ഫീലിംഗ് വിറയൽ അതിൻ്റെ കുട്ടൻസ് എന്താന്ന് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ എ സി റൂം ആണെങ്കിലും മൂലമറ്റം വരെ അങ്ങ് വിറക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്നേ അതും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷാണെങ്കിൽ അതോടെ തീർന്നു ഈസും വാസും ഒക്കെ വെച്ച് ആകെ ഒരു അഴകുഴമ്പാക്കി കളയും ഇതുവരെ ആയിട്ട് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലും മര്യാദക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് സത്യം അവസാനം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് സമാധാനാവുക ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെന്തിന് പേടിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം എന്ന് അച്ഛനോടോ മറ്റുള്ളവരോടോ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നാണക്കേടല്ലേ എന്തായാലും വല്ല കൂലിപ്പണിക്ക് പോയെങ്കിലും നാല് കാശ് സമ്പാദിച്ചിട്ടതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത വിറയലിനുള്ള ചാൻസ് ഒത്തിണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളവും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് വിറയൽ തുടങ്ങി ഇത്രയും വലിയ കമ്പനിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഊഹിക്കാമല്ലോ മൂന്നാല് പേരിൽ നിന്ന് അറഞ്ചം പുറഞ്ചം വെടിവെപ്പാണ് ഈശ്വര ഇന്ന് ബോധം കിട്ടി വീഴാഞ്ഞ എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ത് വന്നാലും ഇന്ന് നേരിടുക തന്നെ ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായ പറ്റൂ വിറയൽ മാറാൻ പണ്ട് യോക്ക് പോയപ്പോൾ പഠിച്ച അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പയറ്റി നോക്കി മനസ്സിന് ധൈര്യം വരാൻ ഈശ്വരന്മാർക്ക് വിളക്ക് വെച്ച് നന്നായെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കുളിച്ചൊരുങ്ങി നല്ല ലൈറ്റ് കളർ ഷർട്ടും ഇട്ട് ടൈയും കെട്ടി അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ തൊട്ട് വന്ദിച്ച് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ സമയം അച്ഛൻ ചാരുകസരിൽ കാല് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം അച്ഛൻ അറിയാതെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയിരുന്നു ബസ്സിറങ്ങി ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ഥലത്തേക്ക് റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചത് റോഡിനപ്പുറത്തൊരു കുട്ടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ റോഡിലെ സ്ലാബിളകി കുടിയിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്നു കൂടെ വന്ന അമ്മൂമ്മയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ഞാനുടനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി കുഴിക്കടുത്ത് എത്തിയതും ദുർഗന്ധം സഹിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല മഴ പെയ്ത് ഡ്രൈനേജും വിസർജ്യങ്ങളും കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ചാലിലേക്കാണ് സ്ലാബ് അടർന്ന് കുട്ടി വീണിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴിയിൽ കുട്ടിയുടെ അരക്കൊപ്പം ചെളിയുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു പേർ അപ്പോഴേക്ക് ഓടിക്കൂടിയെങ്കിലും ചാലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പലരും മടിച്ചു നിന്നു ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ എനിക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു പിന്നെയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഷൂസും ബാഗ് കൂരി വെച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വേഷത്തിൽ തന്നെ ചാലിലേക്ക് എടുത്തിയാടി കുട്ടിയെ ചളിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് തോളത്ത് വെച്ചു പുറത്തു കൂടിയിരുന്ന ചിലർ സഹായത്തിനെത്തിയതോടെ കുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിക്കാനായി ഒരു കണക്കിന് ഞാനും പുറത്തേക്ക് വരഞ്ഞു
നീ ആ ഫേസ്ബുക്കും തുറന്നു നോക്ക് നീ ആ കുട്ടിയെ ചളിയിൽ ചാടി രക്ഷിച്ചതിന്റെ വീഡിയോ എത്രയാളെ കണ്ടെന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് കാണ് എത്ര ഷെയറാ പോയിരിക്കുന്നത് നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ബ്രോ അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഓർമ്മ വന്നത് ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയതിനാൽ ഇന്ന് ഫോൺ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു ആകാംക്ഷയോടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ കോരി തിരിച്ചിരുന്നു പോയി പലരും പുകഴ്ത്തുന്നത് കണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അതിശയമായി ഫീലിംഗ് വിറയിൽ പോയി ഫീലിംഗ് വൈറലായ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അതിനിടയിലാണ് ഏതോ ഒരു പത്രക്കാരൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് അയാൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിനിടയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാനിറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചും പറയാനിടയായി അയാൾ അതെല്ലാം കുറിച്ചെടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അതിശയത്തോടെ എന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് മാത്രം ഇവനെന്താ ഈ ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ചായിരുന്നു ആ നോട്ടം ഫീലിംഗ് എക്സൈറ്റഡ് അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അനിയത്തി ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്ന വീഡിയോ അച്ഛന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അച്ഛനൊന്നും അമ്പരുന്നെങ്കിലും എന്നോട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിച്ച പോലും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മാറി പറഞ്ഞത് അന്ന് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ നിവർന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി മെഡിക്കൽ ഉറപ്പായി തന്നെ അന്ന് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയ അതേ കമ്പനിയിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഇതാ ഓഫർ ലെറ്റർ ഇത് കേട്ട അച്ഛൻ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയണ്ടേ ആ പത്രക്കാരൻ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് പോയതെന്ന് എന്നോടന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു കമ്പനിയുടെ പേരടക്കമാണ് അയാൾ അന്ന് പത്രത്തിൽ കൊടുത്തത് അത് കണ്ട കമ്പനിയുടെ ജി എം ആണ് പരസ്യമായി എനിക്ക് ആ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അവർക്കൊരു ക്രെഡിറ്റും ആവും ചുളിവിൽ നല്ല പരസ്യവും എന്ന് ജി എം ചിന്തിച്ചതിൽ തെറ്റ് പറയാനൊക്കെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരാളെ ജോലിക്ക് എടുക്കാനും ജോലി കളയാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നതിന് എത്രയോ ഉദാഹരണം എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിറയിലില്ലാതെ ഒരു ജോലി അങ്ങോട്ട് കിട്ടി നമ്മളൊന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നന്മ ചെയ്ത ദൈവം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയായിരിക്കും അത് തിരിച്ചറിയുക അച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ ഫീലിംഗ് പ്രൗഡോടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ഡയലോഗ് കാച്ചി അച്ഛനല്ലേ ചോദിച്ചത് ഫേസ്ബുക്ക് എനിക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരുമെന്ന് ഇതാ ഇതാണ് അതിന് ഉത്തരം ഈ ജോലി എനിക്ക് വാങ്ങി തന്ന ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെയാണ് അച്ഛനെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനും മറന്